老子打你们鬼子兵，一个能打十个。你们所有人都听好了，一起上去，跟他打！嗨
女，老子在码头干了二十年，丢你就像丢沙包一样。本场比赛，野狼射。我给你安排的这出戏，你觉得怎么样啊？过瘾。不过。我更想看到无影商场。<笑>我跟你想的一样，徐元军，把无影叫出来。嗨，把无影放出来。再开始。
制现在抬手，谁要是被打出局了，还敢动手，这就是他的下场。低头，老大，老大，你醒醒啊！无影，老大，你长得很精彩。以后每到你上场，我都会过来捧场的。哼，记住，你要好好的活着，因为你最后必须死在我的手上。啊！<笑>好了，今天的比赛就到这里，明天继续让着刀快吗？这会儿刀没了，我看你死狗都不如。哼，是吗？
，受伤了！科长，科长，怎么样？怎么回事？怎么回事？这是。我们弄了两身鬼子衣裳，想混进集中营侦查一下校园风同志，结果半路上碰见几个日本浪人，带头那个太厉害了，你可给打他。能把彪子打成这样的，一定是那个鸠山刚夫。没错，老大，咱们以后啊，可千万小心这家伙。好了，先别说了，赶紧带着他去疗伤去。
场比赛，杜建刚胜。杜建阳，韩江，夜郎，吴宇，他们四个人是这两天的胜者。最后的决赛由他们来比。等一下，我们用抽签来决定谁是谁的对手。怎么被别人打死？啊！来，进来，进来，进来！走，进来，进去，走，快点，快点，我们跟上，我们跟上，快点，快，快点，快点，快点啊！你慢点，快点，快点，走。来，进去，快走，回去！来，快快快快快，进去，进去，进去！进去杜建刚为人正直，武功又高，他会不会就是夏云峰同志呢？刚才差一点就能看到他的胳膊。明天就要和他比武了，我必须在比武之前确定他的身份。哎，快点进去啊！别磨磨蹭蹭哎，你别磨磨蹭蹭的，看什么看啊？吵什么吵？先打架，外边比武场上打去。我跟你讲，掌柜，我要换牢房。我再给他住一个牢房，我吃不进饭去。你说什么？再说一遍，我要换牢房。你你打我，你打我，明天不上比武场。哎，怎么回事？掌柜，这吴影非嚷着要换牢房，说不换，明天不上场。这些人上了场还不知道能不能活着回来。哎呀，你就随着他们的愿，让他们换吧。啊，是，你这我，你这我，走，快点，进去，快进去。呃
杜老先生，今天我在擂台上看见你功夫了得，你是哪一门哪一派的？哦，八卦门。哦，我们的武功传承于董海川一派，用的是八卦幽魂掌。哦。杜老先生，你你功夫这么厉害，怎么被人抓进来了？不能提啊！这小鬼子把我的武馆给封了，还莫名其妙的把我给抓到这儿。哎，国土沦丧了。你说，咱中国人是空有一身好武艺啊，还任人宰割。真是啊，杜老先生，你这句话说的太对了。小鬼子一日不杀完，中国人永无宁日。小伙子，哎，你怎么进来的？杜老先生，不瞒您说，我就是新四军。前一阵子，杀鬼子受伤了，被他们抓进来了。再说啊，你也是条汉子，姑娘，我也该放你一马。可进了这里，谁不想出去啊？啊，是啊。我看这样吧，咱们明天全当是以武会友，啊，点到为止，怎么样？哼，那多谢杜老先生啊。杜老先生，嗯，我有个不情之请。嗯。能否让在下看一下您的胳膊？为什么？据说这个武功深厚的人呐、啊，从胳膊上就能看出来。嗯。嗯。这练武之人啊，讲究的是内练一口气，外练筋骨皮，啊，这练功练久了。这胳膊腿，自然就跟别人不一样了。嗯，瞧瞧，是。我说白老大，你能不能说句话呀？现在我已经待在鬼子的集中营里面，就等于落进了虎狼窝啊！咱们既然知道他的下落。那那那那就赶紧行动吧！你以为老子不着急啊？老子不想办法的吗？不是你，哎，我还是那句话，干脆你你给我几个人，我带人强攻进去，把我也给揪出来。老子告诉你多少遍了，不能硬攻，要智取。怎么个智取啊？哦，再班成伪军混进去啊，挖个地道钻进去啊。能拔毒的就是好膏药，就你这么站着，老在那发愁，就能把人给救出来啊？我，哎哎哎，好好好好好。哎呀，你少说几句吧！啊，我知道你现在很着急，但不是急的时候。目前的情况是，我们不知道队长的信有没有交到吴影的手上，也不知道吴影在集中营里有没有找到夏云峰。这个时候怎么能盲目行动呢？一定要等这些情况都落实了，我们才能制定详细的救人计划吗？我能不着急吗？就你刚才说的那个情况，还不知道什么时候才能做到呢？八字还没一撇呢。再说了。就算这个吴影能找到夏云峰，又怎么样呢？啊，我们现在连吴影这个人能不能救出来还不知道，又多了个夏云峰，那你们说，怎么救啊？哎呀，冷静一点儿啊，千万别着急，我能够理解你的心情。我知道你跟吴影是好兄弟，我们大家都拿吴影当好兄弟，我们现在都巴不得把吴影给救出来呢。不过现在真的不是急的时候，我们现在唯一能做的就是冷静和等待。等等等。要等你们等吧，我是我，我我受不了了，受不了也给老子受着！告诉你，老子能想出办法来，你别打断老子的思路，你赶紧给老子滚！好，好，好，好，好，我就等着，我等着看，看你能想出什么样的锦囊妙计出来！滚！行行行行行了，你这多少说几句。哎呀，哎，坐坐坐坐坐。
，小雨。这么晚了，你怎么还坐在这里不回去睡觉啊？怎么，一个人坐在这里，也很可疑吗？你看你说的，真是对不起啊！我知道，我不该怀疑你的。可是，好了，你别说了，我不想听你说话。哎，小雨啊，你还在生我的气啊？谁有功夫生你的气啊？我在担心吴大哥。是啊，其实啊，我也正为这事儿犯愁呢。光是犯愁有什么用啊？总得想办法呀。谁说不是啊？这不，我刚刚去找过白老大。你找了白队长，队长怎么说？想到办法了吗？哎，没有。是真的没有，还是不信任我，不愿意告诉我啊？小雨啊，你可千万别误会啊，我真的不是有意想去隐瞒你的。正是他们到现在还没有想出什么好的办法来，我才这么着急的。行了行了行了，瞒不瞒我是小事，吴大哥是你最好的兄弟，想想怎么救他，这才是大事。哎，哎，小雨。今天的四强赛，第一场，韩江胜。有吴影对阵杜建刚，走，小伙子，嗯，你出去后一定要多杀鬼子。杜老先生，您放心，我出去后一定多杀鬼子。嗯，哎，您这话什么意思？哈哈哈哈我想送你一程。杜老先生，咱们可说好了，你可千万别手下留情啊！<笑>你出去后会比我有作为。看什么？听我的，没错。走吧。<笑>我觉得吴影一定不是杜建刚的对手，看他最后是怎么死的。比赛开始。
今天我就要去比武了，我想去比武场活动活动筋骨。行啊，你现在可是赤坂少佐跟前的红人，想活动活动就去吧，反正你也跑不了。走啊！哎，哎，哎，等等，我，哎，哎，长官，长官，哎，干什么干什么？长官，我也要去练练。算你有点了解。别忘了，我也是中国人。呀
Merci.赤坂少佐的同意，不能提审犯人。这吴影是刺杀牛司令的嫌疑犯，牛司令让我过来想问问他还有什么同党没有？那也不行。这是牛司令亲自签发的命令，上面有他的签名。兄弟，现在时间确实不早，何必让牛司令给赤坂少佐打电话呢？多不方便啊！方便啊！我也不是那意思。既然有牛司令的命令，你就稍等啊。嗯、你到底是什么人？为什么知道我的身份？我老板，我是新司令，可我执行的是秘密任务。就算总部上的人也很少有人知道我的身份。坐下，报告长官，犯人无影带到。呃，你先下去。是。哥，哥
。你小子死不了啊，命够硬的。你哥，你小子几天不见，你功夫见长啊？不是，哥，我天天在这儿打功夫，能不见长吗？不过影子，你确实瘦。天天吃的连猪狗都不如，你看他妈天天把我打的！行行行行行，小声点！哎哎，哥，我告诉你个好消息，我发现夏云峰，他一直扮成伪军在这里潜伏着。你想我们既然发现他，我们一块冲出去得了。你脑子有病啊？怎么了又？我是通过内线通知才进来的，啊？外边那么多小鬼子，咱们冲出去不是找死啊？不是，这个内线的能力也够大的。他谁？不该问的少给老子问，老子也没有见过他。我这回来啊，就是想知道夏同志的状况，还有怎么想办法把你俩给弄出去。哥，你要救赶紧救吧。过了今天，我跟夏云峰只能出去一个。怎么了？赤坂和黑木龙在这里举办比武大赛，天天看着我们中国人厮杀，而且明天就是决赛了。我和夏云峰正好对阵，这边说了，我和夏云峰只有一个人可以活着出去。这王八羔子，怎么办，哥？这么急把我们叫过来，是不是有什么重要的事啊？等人齐了再告诉你们。嗯，来，大家快点！我现在宣布，咱们今天就把乌影给救出来。真的，太好了，早就等着这一天了。哎，那还等什么？赶紧下命令吧。好，小二、有为、蔡彪、有禅、有飞、三虎、大鹏，你们几个跟我一起行动，剩下的同志留守。好，队长，吴大哥他救过我的命，我想跟你们大家一起去救他。不用了，你留守吧。哎，队长，那我呢？老子说了多少遍了啊！留守。可是队长，你为啥老不带我去呢？你最起码把怎么救吴影告诉我们吧。问你这么多干什么？不该问的少问。行动。是是。好吧。是板上火了，可是我并不知道他们的行动计划是什么，发报有什么用呢？再说，白三特意不让我和大奎参加行动，他一定还在怀疑我们。如果这个时候再去冒险发报，我很可能就会彻底暴露。算了，他们不过就是想去救一个无影，随他们去吧，反正也不一定会成功。我是鸠山干夫，鸠山君，是我。今天，我想请你看一出好戏，不知道你感不感兴趣？哦，是赤坂君啊。你说的好戏，应该是中国人的比武吧？哼，看样子黑木少佐已经提前跟你说过了。我想鸠山君是位高手，一定会对比武非常感兴趣的。不错，我确实很感兴趣。特别是能看到中国人自相残杀，我就更感兴趣了。哼，不过可惜呀、啊，我今天有重要的事要办。我妹妹学子押运了一批重要的货物来到了朝阳城，我必须要亲自去接货。所以，这么精彩的比赛，只能错过了。真是太可惜了。不过没关系，像这样的比赛以后还有很多。希望鸠山君下次一定要闪光啊。好的。一言为定，好，那就不打扰了，再见，谢谢赤坂君，再见。
。就是，咱们人手太少，强攻的话，肯定不行。今天是最精彩的决赛，对阵的双方是吴影、韩江。你们双方的胜者将有资格和赤坂少佐或者黑木少佐过招。比赛开始。想给我抓起来！快抓起来！就是夏云峰，八哥。石原，请鸠山君接电话。什么？他去了成田仓库。
学子啊，你是越来越能干了。在这么短的时间里，能搜集这么多古董，不容易啊。这些好东西留在中国可惜了。嗯，我打算把它们运到上海，然后运到我们大日本帝国。嗯，很好。阁下，您的电话。我是旧山刚夫。啊，什么？这是真的吗？哎呀，真是太好了！哎，你们马上把他送到成田仓库来，啊！哈哈哈哈哈哈！哥哥，什么事情这么开心啊？学子，你给我带来了好运啊！嗯，我们黑龙会的那个内奸夏云峰，已经抓到了，我让他们马上送到这里来。亲手砍了他的脑袋，学子在这里恭喜哥哥了。嗯，我去联系货轮，马上回来。嗯。少佐，抓到黑龙会内奸的事情，我已经转告鸠山君了。鸠山君怎么说？他要我把这个夏云峰押到成田仓库去。好，马上把他押走。嗨，把他押走。嗨，走，走，走，走，走，走，走。等等，我也要去。你去干什么？我去领赏啊！嗯，这个人是因为我才暴露的，我给你们立了功，我不应该领赏吗？你这个猪脑袋，竟敢跟红军讨要赏钱！其实吧，我早就知道他是黑龙会的，所以我才撕开他的袖子让他暴露，而且我还知道很多黑龙会的秘密。你们不让我去，不怕我泄密吗？吴莹，你要清楚，我们皇军想杀死你的话，那就如同捏死一只蚂蚁一样简单。我们会怕你吗？黑木龙，你就是个王八蛋。<笑>不赢，我一定会让你死得很难看。把他带走，带走，快快，走走走。吴影，你想出去可以，但是有一个条件，你只要打得过黑木少佐，我一定放了你。夏云峰给你带过来了，竹内雅夫。哦，不不不，我应该叫你
，夏云峰才对。没想到吧？我们又见面了。用你们中国人的话来说，这叫天网恢恢，疏而不漏啊！哼，秋山，你别得意的太早了。这是我们中国人的地方，你们早晚都得滚回去。我还敢嘴硬，水元君，辛苦你了，请你回去替我谢谢赤坂少佐和黑木少佐。好，告辞。等这一天很久了，今天我会亲手杀死你，黑木等。我看你是记性不太好，你忘了当年我们师爷和我们陆大哥是怎么把你打下山崖的？今天我让你再死一次。别怪我没给你机会，你去死吧！该怎么处置你呢？随你的便。很好。本来我想要把你大卸八块，仔细一想，你也是个不错的对手。我决定仁慈一点，给你来个痛快，我就把你的脑袋砍回去。我们黑龙会绝不允许有叛徒存在。废话真多。要动手就快点次我让你看看什么是真正的中国功夫，别跟他废话，一起杀掉这个王八蛋，走！
。赤满，我打赢了，放我出去。你想出去啊？你先打赢我，我再放你出去。说话不算话，无耻！这里我说了算
堂堂正正的中国人，不是什么叛徒。中国人，呀！啊啊